todos mis personitas humanas, yo soy Playstop, bienvenidos a un día más a este modo carrera manager del español en el FIFA 21. Presta mucha atención al capítulo de hoy porque van a empezar a venir fichajes y no cualquier fichaje. Van a venir fichajes de club de Champions y fichajes de eh, club de primera división. Fichajes muy importantes que le van a dar un salto de calidad a nuestro 11 titular que ya era muy potente. Empezamos. Muy bien, 28 de agosto. Ya va faltando menos para que empiece la liga, lo cual es bueno porque empieza la diversión, empieza a ser todo más dinámico, lo cual es malo porque no hemos fichado nada todavía. Así que vamos a intentar que, que eso se solucione en este capítulo. Muy bien, tenemos aquí un mensaje Melendo vendido La venta de Oscar Melendo al Ajax Por 29.200.000 euros Se ha cerrado tras llegar a un acuerdo En cuanto a las condiciones personales del jugador No era muy difícil, el pobrecito mío Cobraba 7.000 euros al, a la semana No era muy difícil La junta directiva Atención, esto es lo que nos interesa Ha reservado 24 millones de euros para tu presupuesto de traspasos actual, lo cual, si lo sumamos, tenemos un presupuesto para traspasos de 32. También se nos dijo que teníamos que tener balance eh, positivo. Bien, creo que lo vamos a conseguir, eso, eso sí lo vamos a conseguir. Ahora sí, tenemos que ir como locos al mercado. Muy bien, hemos vuelto a ver los jugadores que teníamos en el Barcelona. Porque vamos a intentar pescar aquí en el Barcelona Somos el español Sería un buen club ya que no tienen ni que cambiar de casa ni nada Bien, teniendo en cuenta Que esta gente ha fichado a la cassette Igual nos podríamos traer a Trincao cedido A Trincao lo han fichado esta temporada Vamos a observarlo Vamos a pedir que, que le hagan un ojeo Lo han fichado esta temporada Pero igual... Le convendría al Barça que se fogue en un club de primera división. Este Joaquín Ceballos, uruguayo, pues sinceramente no tengo ni idea de quién es. Conrad de la Fuente. ¿Quién es este muchacho? Aquí hay jugadores increíbles. Otra cosa que también me han aconsejado es que a la hora de poner, eh, a la hora de pedir, mejor dicho, una cesión, ponga en el once titular a jugadores malísimos, pero malísimos. Como para que el, tanto el jugador como el club crean que van a ser titulares y después ya haremos lo que nos dé la gana a nosotros. Muy bien, nos han llegado los informes sobre Abbas y sobre Guataru Endo. Este tiene que, tiene que ser familia de Black Panther seguro, con ese nombre. Vamos a verlo. Ah, ¡Ostras! Es el chino, o sea, el japonés. A ver, a ver el japonés. Bueno, 75 de media, no está mal. De hecho está bien Y si os acordáis Teníamos que eh, expandir Como la, la marca Y fichar a jugadores asiáticos Así que podría ser una posibilidad Es un medio centro defensivo Vale, 87 de salto 72 de aceleración, agresividad Intercepciones, está correcto Control del balón está correcto, es importante que, que tenga buen control del balón ahí atrás Vale, volea es lo que menos tiene, pero no, no, no está igual No lo vamos a poner de delantero En centro y finalización, pues eh, tampoco lo vamos a poner a centrar ¡Ojo! ¡Ojo! Va, vamos a echar un ojo Y este muchachote de 66 No nos sirves, amigo, no nos sirves Eliminar, vamos a seguir esperando nuevos informes Y yo creo que lo, lo mejor va a ser Después de observar a todo, tener un paneo general De cuáles son los jugadores ojeados De cuáles son nuestras posibilidades De en dónde podemos atacar un fichaje Si nos conviene por el, el presupuesto salarial Si nos va a quitar mucho o no Tener una última semana de locos Esto evidentemente luego con el paso de las temporadas se irá haciendo al final de temporada Porque empezar a ojear a jugadores En pretemporada es una locura absoluta 
Después nos va a pasar que muchos jugadores van a estar vendidos o van a estar con equipo. Es más complicado. Muy bien, tenemos mucha información hoy. A ver, informe mensual sobre el filial. Esto, esto quiero verlo, esto quiero verlo. Esto quiero verlo. ¿Cómo van? ¿Cómo van mis gorriones? Esta es la gran promesa, según dicen. Aunque también con un año mayor, un año de diferencia. Este es el que más nivel tiene. La idea, como nos pedían, ah, ha subido 41 a 42. Todo esto sigue igual. Como nos pedían que un jugador fichado en la primera temporada, Jumir, jugara la mitad de los eh, partidos de la temporada siguiente, bueno, la idea es desarrollar lo más que se pueda a toda esta gente, cuando ya no den más, o, o vea yo que que no pueden ser eh, mejorados, ahí ya yo creo que los vamos a pasar al primer equipo. Me han dicho que para los juveniles tienen que tener un potencial altísimo para que después salgan medianamente buenos. Por desgracia es, eh, es lo que tenemos. Vamos a ver, tenemos un ojeo pendiente por ahí de juveniles, vamos a ver qué nos trae. Bien, también tenemos el reporte de esta gente. André André. Sería eh, calidad de titular, medio centro, valor 5 millones y medio, 30 años. Podría ser, podría ser un buen recambio, podría ser un muy buen recambio, ya que esa es aproximadamente la, la media que tenemos ahí en el, en el centro del campo. Este señor, 78, valor 13 millones y medio. Dinero tenemos. Sueldo 16.000. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? No tiene mala pinta, ¿eh? El tema es que si tiene un valor de 13 millones y medio Nos van a pedir más, bastante más Sergio Oliveira, también 16.000 de sueldo Y un valor un poquitito más alto No... Bueno, tiene, tiene más tiro, tiene más pase En verdad es mejor Sergio Oliveira, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? André Castro, Castro, 32 años, ojo, como suplente, no nos vendría mal, ¿eh? Sería muy buen suplente, Te, tendría un coste de 2 millones, a ver, tiene un valor de 2.400.000, pongamos que nos lleguen a pedir como muchísimo 3 y un sueldo bajito, ¿eh? Aunque bueno, teniendo ese dinero, lo suyo es fichar a un titular, ¿verdad? ¿Y qué más, qué más? Tendríamos aquí al señor Nico Gaitán, que me parece que te vas a quedar eh, ahí esperando. Vamos a intentar el fichaje de Sergio Oliveira. Vamos a ver. Vamos a mirar la plantilla primero. Quiero ver la plantilla. <coughs> Tenemos ahí a Mérida y a López. Que tienen 72, 76 más 2 Debido ya a todos los entrenamientos que llevamos Así que podría ocupar este muchacho La posición de eh, titular Tranquilamente Aquí nos han puesto a Embarba A ver, a ver, a ver, a ver Pero yo creo que podríamos empezar a poner a Vadillo, ¿no? A ver, ¿dónde está este chico? Claro, vamos a traérnoslo para aquí arriba, por lo menos. Y a... Vale. Lo vamos a ir dejando por ahí abajo. Porque nos vamos a intentar... Guardar los cambios. Sí, sí, guardar los cambios. Vamos a intentar fichar a ese jugador de Loporto. ¿Dónde estaba? Traspaso, red global de traspasos. Estaba en Portugal. Así que está aquí con el señor... Eh, Amaral Bien, añadir a la lista y ver en el centro de traspasos Yo yo iría por él A ver, esos rasgos Va. Negociar, comprar No nos lo vamos a pensar más Me alegro de verte, gracias por venir Nos ponemos a ello, venga, vamos a ello ¿Para qué vamos a tardar más? Bien, tiene un valor de 14 millones. La idea es que no nos lo rechace 
de entrada, así que vamos a darle 12. A ver si podemos eh, empezar a negociar por ahí. Nos gustaría fichar a Oliveira por 12 millones. ¿Lo aceptas? Él está loco por venir, ¿eh? Que me lo ha dicho su familia. Nos estamos acercando, pero su oferta es un poco más baja de lo que nos gustaría. Bien. Nos proponen 13 millones 200 mil. Tiene un valor de 14. No. Bueno, evidentemente no le vamos a aceptar. Vamos a... A ver. Vamos a darle... Yo creo que 12, eh, 400, ¿eh? Estaría más cerca de lo que queremos nosotros que de lo que piden ellos. Así que vamos a enviar esa oferta. 12, 400. Estamos muy cerquita, ¿eh? Yo aceptaría. Yo aceptaría. Fíjate que hay otros jugadores que tenemos por ahí pendientes, ¿eh? Nos parece bien, es fabuloso haber podido alcanzar un acuerdo y cerrar el trato muy bien. Estamos de acuerdo con el con el club. Súper importante. Vamos a ver si nos podemos poner de acuerdo con el señor Sergio Oliveira. Venga, venga, venga al despacho. Que podemos tener el primer fichaje de esta temporada para el español. Es, es un fichajazo, eh. Tened en cuenta que deja el Oporto... Club de Champions Máximo candidato a jugar A ganar La, la copa la, la copa la, la liga La competición portuguesa Para fichar por un equipo de segunda división de la liga española ¿eh? Bien, el sueldo actual vamos, vamos a intentar rebajar Todo lo que Ah, eh, todo lo que podamos eh, Importante, importante Este chico va a ser importante por supuesto De hecho creo que apunta Apunta a titular Ah, que quiere ser de las estrellas del equipo Dale, sí, que sí, que sí Vale, vale, sí, sí, aceptamos Aceptamos, sí, 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 lo que tú quieras Lo que tú quieras Mira, mira qué contento se pone Te voy a regalar Una maquinilla eléctrica para que te afectes esa barba Bien La duración del contrato Un acuerdo por dos años Dos años, 28 años A mí me gustaría tres Porque incluso si ascendemos No es un jugador que eh, Estaría muy por debajo Del nivel de primera división Así que yo le voy a proponer tres Y con 31 años ya vamos a ver ¿Cómo, ¿Cómo está envejeciendo este muchacho o no? Aceptan, bien Quieren, quieren los tres años, bien Un pasito más No quiere añadir una cláusula de rescisión A su contrato a estas alturas Vale, sí, sin cláusula No, no me importa Ya, ya veremos Después Si viene alguien a, a ficharlo, no creo No creo, pero nunca se sabe ¿eh? Cómo se salga este muchacho Pero bueno y bueno, vamos a hablar del sueldo eh, Espera recibir un salario de al menos 11.500 ¡Ojo! Estaba cobrando 16.000 Yo daba por hecho que íbamos a tener que... Espérate eh, Daba por hecho que íbamos a tener que pagar eso Prima por contrato Ya te estás subiendo a la parra Prima por contrato 105.000 ¡Hombre! Hombre, te, te has... Eh, te has envalentonado mucho, ¿eh? Mira, te voy a dar 12.000 Porque soy así de generoso Y esto... Esto te lo voy a bajar, ¿eh? Esto... Vamos a ponerlo en 80.000 ¿Y qué más? Si hace 10 goles, 140.000 Vamos a modificar, vamos a modificar Eh, modificar, pero modificar el... Esto 120 
120. No lo quiero perder. Quiero a este jugador, pero vamos a intentar regatearle cada euro. Estamos dispuestos a modificar nuestra oferta. 12.000 por semana para cerrar el acuerdo, que es más. Ojo, que a lo mejor hay perdido dinero, estoy pensando. <risa> Aumentándole 500 euros por semana, igual he perdido dinero. Yo creo que a lo largo de un año sale más rentable la otra oferta. Soy idiota. No pasa nada, no pasa nada. Es que, es que, no, es que no se puede. No se puede jugar a esto sin calculadora. Tenemos a nuestro primer fichaje. Ha salido medio, medio. Pero tenemos a un gran jugador. Eso, eso no lo podemos discutir. Vale, entonces por esa parte yo estoy contento. Ahora me gustaría apuntar a la defensa, pero no nos están encontrando defensas. A ver, a ver qué hay por ahí de defensa. Arbilla. Ojo. ¿Y este chico? Lateral derecho. Observe, observe. Acordaos que necesitamos un lateral derecho, ¿eh? Del Friburgo. Pues igual no sirve, ¿no? O igual no, igual es una mierda. No, 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 yo no quería este. Vamos a ver, vamos a ver, quedan nueve días. Para que nos llegue el ojeo de este, de este chico, Jonathan Smith. Ojalá, ojalá funcione. Y un central sí que me gustaría, ¿eh? Nos faltan dos días para terminar de ver... Eh, para que nos llegue el informe de Arbilla Ojalá, ojalá Muy bien, muchísima atención Día de mucho ajetreo en las oficinas del español Tenemos un montón de informes de Fede Vico Recio Pere Pons, que tiene buena pinta Diego Dalot Silva, Silván Efti Este señor, Tiago Almada Tiago Almada fue la sensación, en verdad, del, del, del FIFA del año pasado, eh todo el mundo lo, lo quería fichar. Vamos a ver qué, hay, qué tienen que decir de Tiago Almada. ¿Se podrá fichar? ¿No se podrá fichar? Porque el año pasado estaba en todas las listas de los jugadores que más mejoraban. Y por qué no pensar que en esta temporada también, ¿eh? Ojo. Bien, Ronald Araujo. Ah, quedan tres días. El lateral derecho 71, tenemos un jugador 72, la verdad no me... Yo quiero un titular, quiero un titular, no un suplente. Tiago Almada 73, pero si, si tiene ese potencial tan bestia, igual es interesante tenerlo ahí. Y para este quedan, a ver, lateral derecho 76, valor, ojo... Valor 16 millones y sueldo 22 mil. Nos podría servir, nos podría servir. Para leña quedan este chico. Eh, otro lateral derecho. 73, pero 73 es muy parecido. Ojo, ojo que me recomendasteis vosotros en el directo del primer día a Diego Dalot. Ojo, ojo. Qué buena pinta tiene este chico. Y a Pere Pons, habiendo firmado ya al señor Oliveira, se nos queda, se nos queda poquito, ¿eh? 74, no nos sirve, Fede Vico, no, tampoco, tampoco, pero Diogo Dalot, podría ser, ¿eh? Vamos a añadirlo a la lista y ver en el centro, de... vamos, vamos a por él, vamos a por él, o esperamos, vamos a por él. Aquí hemos venido a jugar, ¿no? 21 años. Es que tiene una progresión este chico. Negociar compra. El jugador está cedido en otro club. Podrás contactar con el jugador en cuanto vuelva a su club de origen. Lo vamos a tener aquí pendiente. ¿eh? Lo, vamos, lo vamos a tener aquí. Oh, pero es de cristal, ojo, ¿eh? Ojo que a lo mejor nos han hecho un favor Muy bien, ¿qué más tenemos? Ah, el informe de Anais Arbilla 75 Eh, pero un valor bajísimo, eh Ojo ¿Qué tenemos nosotros en... De titulares? ¿Qué me pasó? 
77 y 75 Vamos a ir a por él Vamos, vamos a por Arbilla, por supuestísimo vamos a, vamos a terminar de ver Qué hay por ahí Eraso, tenemos aquí Eraso, Eraso una vez Tiene un valor 5 millones y medio 13 mil Podría ser un buen suplente Vamos a por Arbilla de momento 33 años, no va, no va a salir mucho Y si podemos rebajarle el sueldo Mejor todavía Vamos a por él Sí, 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 sin duda Ey, nos podría servir como lateral derecho también Ojito, eh Ojo Ojo Vamos a ver si no le baja mucho la media de lateral derecho Pero podremos, podemos tener aquí un, A un defensa todoterreno Venga, el, el representante es el mismo que el, el otro chico Ofrecer cantidad para traspaso, vamos a darle... Esto va a ser muy poco, ¿verdad? Vamos a darle uno, uno y medio, uno, uno con ocho, uno ochocientos Uno ochocientos para que nos tenga en cuenta y no se nos vaya porque me, me ha convencido, me ha convencido sobre todo eso de lateral derecho Como defensa central, suplente o titular Estaría genial Pero si además rinde lateral derecho Quiere 2.650.000 eh, No, no, 2.650.000 no Modificar cláusula de la reventa, mira, te voy a dar el 20% si quieres Porque con 33 pirulos Que tiene este señor No sé A quién le voy a vender Y esto eh, Te lo voy a dejar Yo le había ofrecido Un 800, nos está pidiendo Casi lo mismo Que, que su valor Así que Te lo voy a dejar en 2, 200 ¿eh, Amigo y el 20% de la reventa que tú estás contando con que yo lo voy a revender, pero no tengo ninguna intención. Bien, ¿qué nos tienes que decir? Me parece justo, me alegro de que hayamos podido alcanzar un acuerdo por Arbilla. Espero que podamos cerrar más tratos en el futuro. Ojalá, ojalá, ojalá. Y vamos a negociar con este muchacho. Negociar el contrato. Me alegro de veros a los dos, espero que os hayan tratado bien Sí, me imagino Vale, tenemos mucho que discutir Empecemos hablando del rol que tendrá Arbilla en el equipo Y del tiempo que jugará Bien, eh, va a estar entre suplente y titular ¿eh? Se va a tener que ganar el puesto Así que vamos a decirle Importante Si le decimos rotación Querrá, querrá venir como... A ver Mejor darle decirle rotación Y que después a lo mejor sea titular tener, Vale, quiere, quiere ser titular y tener mucho tiempo de juego Quiere ser importante, vale Vamos a aceptar Vamos a aceptar porque como me acabes rindiendo de lateral derecho Lo vas a jugar todo, hijo Debemos acordar la duración de... Él quiere firmar por un año No, no, no Un año es, es muy poco Después eh, dentro de un par de meses Tenemos que empezar a... A negociar ya re renovación O se nos va gratis No, 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 no Dos años Dos años por lo menos Y con 35 años ya Que hagas lo que tú quieras Muy bien Quieren, quieren los dos años es que fichar a alguien... Estamos en agosto. Fichar a alguien para que dentro de cuatro meses tengamos que empezar a renovar sin, sin saber si subimos... Mucho riesgo. Eh, Le ponemos una cláusula de rescisión. Eh, ¿Qué? Proponer cláusula de rescisión. Lo hemos fichado por 2.200. Vamos a ponerle 4 millones por lo menos y se va a donde él quiera. 
A ver, ¿le gusta? ¿Es razonable? Sí, sí, es razonable, en verdad. Aunque por 4 millones no fichamos a nadie, pero bueno. Bien, ahora vamos a hablar de la manteca. Este jugador venía cobrando 23.000 euros semanales. Vamos a ver cuánto nos quiere pedir a nosotros. Ah, nos dicen que eh, lo digamos nosotros. Pues, eh, ¿dónde vas? Vamos a darle 20.000 y una prima de fichaje de... A lo mejor es una barbaridad lo que estoy diciendo. Pero teniendo en cuenta que el anterior nos ha pedido más de 100.000 de prima de fichaje, vamos a empezar por ahí. Este dice que sí con la cabeza, ¿eh? ¿Eh, representante? Este chico ha dicho que sí. Es una oferta justa, mi cliente. Hostia. Le tendría que haber dado menos. Cuando acertan así tan rápido es porque te han robado ellos a ti. Pero bueno, también es verdad. Vamos a ser, vamos a ser, yo que sé, razonables. Hemos acometido el fichaje sabiendo que este chico cobraba 24.000 y nos parecía bien. Lo hemos sacado por 20.000. Bueno, bueno. Yo estoy contento. Y hasta aquí, el próximo día más. No te pierdas los próximos capítulos porque desde las oficinas del club me cuentan que están trabajando en la incorporación de un jugador que se lo vamos a robar ni más ni menos que a Barcelona, PSG, Juventus, City, los grandes de Europa lo quieren. ¿Lo vamos a traer? Ya lo veremos. Un saludo a todos. Nos vemos si nos miramos. Chao.